ഉണ്ട് ചേച്ചി പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങും അല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ീട്ട് <laughs> നമ്മൾ <laughs> 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 എടുക്കണ പോലെ വാഴയില കഷ്ണം കഷ്ണം അല്ല കൈ കൊണ്ട് അഞ്ച് വരലുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനെ അണിയണം അണിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ചുരുട്ടുക ചുരുട്ടിയിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുക അങ്ങനെ ഇതൊരു പത്ത് ഇലയിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് അത് ഇത് പത്ത് ഇല ചെയ്തിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അതിനെ തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ ഇല എടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇല നന്നായി കുടഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഈ കുടയുമ്പോൾ ഈ അടയെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിൽ വീഴും വീഴും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എത്ര ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പായസം ഇത് രണ്ട് ലിറ്റർ പായസം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലിറ്റർ പായസം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലിറ്റർ എത്ര കഴിക്കാം നമുക്ക് ചൂടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പം അതായത് പായസത്തിന്റെ ഒരു 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 എന്തൊക്കെയോ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ പായസത്തിന്റെ ചൂടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി നല്ല ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് എ സി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മൊത്തത്തിൽ ചൂടായതുകൊണ്ട് ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് ണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ വെണ്ണ പഞ്ചസാര അല്ലെ പിന്നെ ഇത് കശുവണ്ടി പാല് പിന്നെ വെള്ളം അല്ലെ യെസ് പിന്നെ വലിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാത്രവും ഉണ്ട് വെള്ളം പക്ഷെ ചേർത്തിട്ടില്ല ചേർത്തിട്ടില്ല പാല് തന്നെയാ പാൽപ്പായസം പാലിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ ഒട്ടുമേ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഒട്ടുമേ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല തിളച്ചിട്ട് അതിൽ അടയിടാ എന്തായി ഇപ്പം ഇപ്പോ പാലിങ്ങനെ നല്ല തിളച്ചോണ്ടിരിക്കാന്നറിയാം ആവശ്യമായ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പാലട പാല് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് ഇത്രയും പഞ്ചസാര വേണോ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഓക്കെ നെയ്യ് നെയ്യ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലട പ്രഥമേ റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇത് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാല് പേർക്ക് ഇത്രയും പാലിൽ നാല് പേരുണ്ടാവുള്ളൂ കുറുകി പേർ എന്തായി വല്ല നടക്കോ എന്താവാനല്ലേ പായസം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഫെമി എങ്ങനെയാണ് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ അട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകി അത് ആ അട നല്ലോണം ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് അതിലിട്ട് വരട്ടി എടുത്തു ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു ഇത് നമ്മൾ കുറുക്കണയിലാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് കുറുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കുക പാലട പണ്ടത്തെ ഓട്ടോറിലില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ല പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയാൽ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കല്ലോ അത് അടുപ്പിൽ അടുപ്പിൽ എക്സാക്ട്ലി എല്ലാ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പായസം എന്തായിക്കോട്ടെ അടുപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര ടേസ്റ്റ് അത് എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അട വേവിച്ചു കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് കശുവണ്ടി ഓക്കെ നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് കപ്പ് ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഏലക്ക ഏലക്ക ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് പാല് ഇത്രേ ഉള്ളു അപ്പം ഇത് എല്ലാം കൂടി എപ്പോ റെഡി ആവും മതി ഓഹ് ഞാൻ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വേവിച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഓക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓണം നാട്ടി കൂടണം എപ്പോഴും എല്ലാ വർഷത്തെ ഓണം നാട്ടി പോണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ടോ തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാം വർഷവും പറ്റാറില്ല ഇടക്കൊക്കെ പറ്റാറ് അപ്പോഴൊക്കെ പോയിട്ട് ആർമാദിക്കാറുണ്ടോ അല്ലേ ചേച്ചി എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാണിത് 
പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കാക്കണം ഇവിടെ ഭയങ്കര അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസത്തില് നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട എന്തായാലും ഈ നല്ല കളർ കിട്ടും ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നടക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭംഗിയുള്ള പായസം കാണാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ ആരായിരിക്കും വിന്നർ എന്ന് എനിക്ക് ആ ഒരു ആകാംക്ഷ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരിക കേട്ടോ ഇവരിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പായസം രുചിച്ചു നോക്കായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് മഞ്ചു ചേച്ചിൻ്റെ മക്കൾ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന മഞ്ചു ചേച്ചിക്ക് ആ ഒരു വാസന കിട്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചു ചേച്ചിൻ്റെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് വരി നമ്മൾ ഓണമൊക്കെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഓണപ്പാട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലേ ആസ്വദിക്കാം എല്ലാവർക്കും യെസ് എല്ലാവരും അവിടെ ഇളക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓ ആയിക്കോട്ടെ മോഹം പൊന്നിൻ മുത്തായി മാറ്റും പൂവയലിൽ നീവരു ഭാഗം വാങ്ങാൻ പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീവരു നീവരു പൊന്നോണത്തുമ്പി വെരി ഗുഡ് കിട്ടലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പത്തന്നെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായി പാടാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം അത്രേ ഉള്ളു അതാണ് മക്കൾ പാടിയതും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന കമ്മഡി ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ട് പ്രീമ ചേച്ചി പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ഒരു ഡെസ്പ് സീനിലാണ് പാത്രത്തിന് വേദനിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കുന്നു എന്തിനു ടെൻഷൻ നമ്മൾ ആൾക്കാരല്ലേ എല്ലാം വേണേ ഞാൻ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം നല്ല ചൂടുണ്ട് അല്ലേ ഓ ഈ ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആണോ ഇത്ര മതി കൊള്ളാം എന്തായാലും രുചിയുള്ളൊരു പാൽപ്പായസം കഴിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എവിടെയാണ് ഏത് ഏത് സ്ഥലം ഉമ്മൽ കോയനോ ഷാർജ ഷാർജയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എൻ ടി വി ഉള്ള സ്ഥലം എൻ ടി വി ഉള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ നമുക്ക് വിജയിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എൻ ടി വിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ യെസ് അറിയുമ്പോ ചേച്ചി എൻ ടി വിയിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരാളാണ് അല്ലേ നോക്കാണ് കണ്ട എന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് അഞ്ജന എവിടെ എന്നാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കള്ളി സൈത്തേജി ഭയങ്കര സംസാരത്തിൽ അപ്പുറത്ത് എന്താ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കടം വല്ലതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പായസത്തിന്റെ ഇടയിൽ പുട്ട് എന്താ പറയുക ഓണത്തിന്റെ പുട്ട് വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ പായസത്തിന് പട്ടം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം അല്ലെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണം അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് അല്ലെ സാ ചേച്ചി വേണ്ടായിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം ബിന്ദു ചേച്ചി പറയായിരുന്നു എന്നോട് ഒന്നിനെ പറ്റി ചോദിക്കണ്ട ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഇട്ട് വരുമ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ മോള് പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അതെന്ന് പറ്റി അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ആണോ എപ്പോൾ പോലും കഴിക്കില്ല ഇല്ല മീൻ ചേച്ചോ ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും കഴിക്കും ചെറുപ്പില് ശീലിച്ചതാണ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവള് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു വേണ്ട എല്ലാം എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും അവള് റെസിപ്പി ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ ബിസ്കറ്റ് ആയാലും ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് കാരണം ഞാന് മോളനെയാണ് കൂടുതൽ അവള് വെജിറ്റേറിയൻ ആയ കാരണം കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കും ഞാനൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു കബാബ് പറയാം വെജിറ്റബിൾ കബാബ് 
ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കും എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ചെറുത് എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു ഉന്നക്കായ ടൈപ്പ് ഉന്നക്കായ ടൈപ്പ് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണോ ഓയിലാണോ ഓയിൽ എന്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം സൺഫ്ലവർ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും സ്പൈസി വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ കൊടുത്തൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അത് നോൺ വെജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ നോൺ വെജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊടിച്ചിടാം അതിനകത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിടാം എഗ്ഗ് സ്ക്രാം പൊടിച്ചിടാം അപ്പം എന്തൊരു ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടുക ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണോ ബ്രെഡ് അതൊരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡിനെ പുറമേലേ കവർ ചെയ്യാം അത് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് ശരി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡാന്ന് പറയില്ല പറയത്തില്ല വേറെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും മക്കൾ സ്കൂൾ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൊരു ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കാരണം ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ നന്നായി ചെറുതാക്കണം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയോ അത് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പം പിടുത്തം കിട്ടാനാണ് ഈ ഈ ബ്രെഡ് കൂട്ടുന്നത് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബ്രെഡ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കിട്ടിലം സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയേണ്ട അവർ കഴിച്ചോളും അല്ലേ യെസ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ആ മറ്റേ ചക്ക അല്ലേ ചക്ക നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചക്ക വരിക്ക ചക്ക പഴഞ്ചക്ക പിന്നെ എന്ത് ചക്കകൾ അതിനുള്ളു അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളു ഈ ചക്ക കൊണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചക്ക കൊണ്ടല്ലേ ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടാക്കി ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് നമ്മളെ ദുബായിലാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ പായസത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ഷീണിച്ചോ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വയ്യ പായസം ആയി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു ഇവിടെ പായസൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് വയ്യ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പം വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോവാണ് നമ്മളത് ഇപ്പൊ വല്ലതും തീരും ഇത് ഏകദേശമായി ഓഹോ നിങ്ങൾ അടുത്ത് അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് അയൽവാസികളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണോ ഇവിടെ ചേച്ചി പാ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഒക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു തോന്നും അല്ലേ കഴിയാറായി കഴിയാറായി എന്നാലും ഒരു വിഷമാണ് എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സമാധാനം ആവുള്ളൂ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല പായസമായി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ എന്തായോ ആവോന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാനായി കഴിയാറായി അടയൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി അളവാണ് കറക്റ്റ് പറയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും ആവോന്ന് സജേച്ചി കഴിഞ്ഞോ അതെ സജേച്ചി സമയത്തോ ടെൻഷൻ വേണ്ട നമ്മളെ സുന്ദരി ചേച്ചി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇനി കുറുകോ പാലട പ്രഥമൻ ആണ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആയിരുന്നോട്ടെ തൊടണ്ട അത് ഇനി ഇത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് സെർവ് ചെയ്യണ്ടേ സെർവ് ചെയ്യണം ഇത് ചൂടോട് കുടിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അത് കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏറ്റവും നന്നാവും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഇത് എന്തായി ഒന്നും ആയില്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്തിനു ടെൻഷൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വിന്നർ ആരാണ് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
മുല്ലപ്പൂവും പപ്പടം ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ രുചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പൂക്കളിടല്ലോ അപ്പൊ പൂക്കളത്തിന് പൂക്കൾ ഒക്കാഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നേ കളേഴ്സ് ഉള്ള പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് ഉള്ള ഇലയോ മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കി ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അജ്മാൻ അജ്മാൻ അപ്പൊ അജ്മാൻ കിട്ടും നോക്കാം അല്ലേ യെസ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സാജേച്ച് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കിട്ടുമോ നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാന്ന് <laughs> 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 ഓ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്നും വല്ല ഇളകി കൊടുത്താൽ അത് ഇങ്ങനെ തിരിയും കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ വെരി സിമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇത് ഉരുളി ഉണ്ട് പായസം ഉണ്ട് അപ്പം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ എൻ ടി വി പായസറാണി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ്റെ കലാശക്കോട്ടിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആരാണ് വിജയ് എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എനിക്കും ആ ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് ആരായിരിക്കും വിജയ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇവരാരും ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല പാവം ഇവർ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇത്ര നേരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വിജയ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫാണ് അപ്പം നമുക്ക് രുചിക്കൂട്ടിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവ് കാണിച്ച് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരേൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരായിരിക്കും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ആരാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് സ്മാർട്ട് ഹാൻഡ്സം ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഷെഫ് അനിൽ കുമാർ പ്ലീസ് വെൽക്കം സോ യു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗസ്റ്റും കൂടി ഒരു ഒരു ജഡ്ജും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ യെസ് മറ്റാരും അല്ല കേരള കിച്ചന്റെ പാലട പ്രഥമനാണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് കപ്പൽ എന്റേതും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഇവരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഫുള്ള് മണവും ആ ചൂടും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നോക്കാല്ലേ സാർ നമുക്ക് ആരായിരിക്കും വിജയം അതെ കഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം now for the serious job in english parayumbala the seriousness varathullu pulli kanda serious aanu parayilla ingane taadi kechittu no problem onnu kai binu nenda ikkaranu confirm cheyan vendilla onnu kodi kaanan kolla okay appearance is good minimum or paasa look undallo aroma aroma nu parney njal madam undo ടാപ്രോണിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി പൈസ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി എബവ് ആവറേജ് കാരണം സ്കെയിൽ ടു സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് സംവെയർ നിയർ ത്രീ ദുബായിൽ എത്തി ദുബായ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സിറ്റിയാണ് ബിനു പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും നല്ല പായസത്തിന് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രുചിയുണ്ട് അപ്പിയറൻസ് അത്ര പോരാ ഇതിന് മേലിൽ എന്തോന്നൊക്കെ ഒരു ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ടത് കുറച്ച് കൂടി പോയി കാണുമ്പോൾ എന്തോന്നൊക്കെ വീണ പോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പോൾ യെസ് അപ്പോൾ അപ്പിയറൻസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ദുബായ്ക്ക് ദുബായ് ഇത് അപ്പിയറൻസിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റിയാണ് അവിടെ ഇതുപോലെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കായിരുന്നു അല്ലേ കളറിലോ ടെക്സ്റ്ററിലോ എന്തെങ്കിലും ഗാർണിഷിലോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാമായിരുന്നു ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ അത് ചെയ്താൽ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ശകലം ആവറേജ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ സ്മെല്ല് അപ്പൊ ഇതിൽ സ്മെൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ കാണും ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഏലക്കയല്ല ഇവിടെ ഏലക്ക ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് അറോമ ഫ്ലേവർ യെസ് ഒരു ഹൈ സ്കോർ തന്നെയാണ് ഫ്ലേവർ രുചിയിലുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വിശപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ജഡ്ജിങ് ഇവിടെ അത് തീർക്കുകയാണ് ഇതിൽ ശകലം ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ആകുമ്പം അത് 
പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഈ പായസത്തിൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഒരു ഉപ്പുരസം ചങ്ങലെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കുറുക്കിയ പാല് അങ്ങനെ ഒരു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പൊ ഭംഗിയില് ഷാർജ മുമ്പോട്ട് പോയി അരോമ ഈ അരോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം വാക്കാണ് അതിനൊന്നും പൈസ ഇട്ടില്ല സോറി പ്രൈസ് ഇട്ടില്ല അരോമ ഒരു നെയ്യിന്റെ ഒരു മണം ഉണ്ട് ഏലക്കയോ വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഏലക്ക മുഴുവനോട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏലക്ക ഇടിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടെ സ്മെല്ല് വന്ന് തന്നെ അരോമയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാണ് പക്ഷെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി ഇത് അജ്മാന കാണാൻ എന്തോ ഭംഗിയുണ്ട് ഏലക്കോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആന ചന്ത ഉണ്ട് പക്ഷെ പായസ ചന്തം നോക്കാം ഉരുളി കൊള്ളാം തിളങ്ങുന്ന ഉരുളി പക്ഷെ പായസം അതിൽ പായസമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മൂപ്പിച്ചിടണല്ലോ പായസമായി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളിക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് മേളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ആൻറ്റിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ എങ്കിലും മൂപ്പിച്ചിടണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അടപ്പായസം പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് പായസ റാണി എന്നാണ് അപ്പൊ റാണി ആകുമ്പോ റാണി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ റാണിയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പിയറൻസിൽ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പക്ഷെ അരോമ ഓക്കെ അരോമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത്ര പോരാ അതിലും കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാണ് പക്ഷെ ഫ്ലേവറിൽ നല്ലതായിട്ട് മുമ്പോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോവാം പിന്നെ വെച്ച് നോക്കും പായസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മധുരമാണ് തരുന്നത് അല്ലേ പായസം രുചി എന്താണ് മധുരം അത് ആദ്യം വരണം പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം വരണം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ബിനു പറഞ്ഞു ഹലാസ് ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു അപ്പിയറൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ആണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അരമോന്ന് നോക്കിയേ ഐ ഗീവ് യു ദിസ് പ്ലഷർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം നെയ്യിന്റെ മണം വായി റിയലി അല്ലേ മതി ഉണ്ടെന്ന് നെയ്യിന്റെ മണം വേണം ഓണാവല്ലേ ബാക്കി ദിവസം വെളിച്ചതാണെങ്കിൽ ഓണത്തിന് നെയ്യ് വേണം സോ ഇതിന് അപ്പിയറൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കോർസ് ഗുഡ് അരോമ അരോമയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നല്ല നെയ്യിന്റെ മണം ഉണ്ട് ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവറിൽ രാസൽ പായസല്ലേ ഇത് ഗാർഡിഷ് വിട്ടുപോയി അല്ലേ ഇത് ചുറ്റും ഇതിനെ ഒരു അത്തപ്പൂ കളം പോലെ ആക്കി പായസത്തിന് ചെയ്തില്ല എന്താ സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ അതോ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലേ അവരെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പിയറൻസ് ഇതെല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷെ പായസമാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പിയറൻസിൽ കുറച്ച് താഴോട്ടായി പക്ഷെ അരോമ മണമില്ല മണമുണ്ടോ എനിക്ക് ജലദോഷമില്ല ഇതിന് മണമില്ല ഓക്കെ തീരുമാനമായി പാലിന്റെ മണം പോരല്ലോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അരോമയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമാണ് ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല കുറെ പഞ്ചസാരം പാലും കുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രുചി വരുമല്ലോ പക്ഷെ ഒരു പായസ രുചി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ ആ മൂപ്പിച്ചിടണം ടെമ്പറിംഗ് ഈസ് മസ്റ്റ് അപ്പം അതിൽ കുറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന അലങ്കാര വസ്തുക്കളെല്ലാം ചുറ്റിനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോരാ പഞ്ചസാര കൂടുതലാണ് എന്താണ് മണം അപ്പിയറൻസിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോയി അരോമയിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഫ്ലേവറിൽ പഞ്ചസാര മാത്രം ആണ് മുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് എനിവേ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഓർമ്മ തന്ന ഈ പായസത്തിന് സ്തുതി നമ്മളിനി വിധി നിർണയമാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് സാറിന് അറിയാം ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാം അറിയാം അതെ അപ്പൊ സാർ ഇത്രയും പായസം കുടിച്ചു ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ ഒരു വെള്ളോ ജ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും